రక్షాబంధన్ నాకు చాలా 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 ఇష్టం స్పెషల్ గా చెప్పాల్సింది అంటే నాకు ఫస్ట్ అవార్డు ఇప్పించింది మీరే విక్రమార్చి ఛానల్ నేను మీ పూజిత సో ఈ రోజు వ్లాగ్లో నాకు మోస్ట్ ఫేవరెట్ అండ్ ఆల్ ది టైమ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్ గురించి వ్లాగ్ అనమాట రక్షాబంధన్ నాకు చాలా 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 ఇష్టం ఎవ్రీ టైం నేను బాధపడుతూ ఉంటాను నాకు ఓన్ బ్రదర్ ఉంటే బాగుండు ఓన్ బ్రదర్ ఉంటే బాగుండు అని బట్ నాకు దేవుడు ఓన్ బ్రదర్ లేకపోయినా మంచి మంచి బ్రదర్స్ని ఇచ్చాడు అనమాట సో నేను ఈరోజు అస్సలు మిస్ అవ్వకుండా నా బ్రదర్స్ అందరికీ రాఖీ కడతాను సో ఈ వ్లాగ్ మీరు ఖచ్చితంగా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను సో అస్సలు లేట్ చేయకుండా నేను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా రెడీ అయిపోయి మా అన్నయ్యలకి రాఖీ కట్టడానికి వెళ్ళిపోతాను సో ఫస్ట్ అయితే నేను రెడీ అవ్వాలి చాలా చంద్రబంగ్రగా ఇంట్లో ఉండి అలవాటు అయిపోయి అలా ఉన్నాను నీట్గా రెడీ అయ్యి తయారయ్యి వెళ్ళాలి సో ఫస్ట్ ఫేస్ వాష్ చేసుకుందాం సో ఫేస్ వాష్ అనగానే నేను మీకు ధర్మ వైఫ్ హైడ్రా క్లెన్జర్ ఫేస్ వాష్ గురించి చెప్పాల్సిందే ఇందులో కొలాయిడల్ ఓట్మీల్ ఉంది సో ఈ కొలాయిడల్ ఓట్మీల్ అనేది మన స్కిన్లో కొన్ని ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని అలాగే ఉంచి మన స్కిన్ని డ్రై అవ్వకుండా కాపాడుతుందండి ఇది మన స్కిన్ని మాయిస్ట్గా ఉంచుతుంది అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ స్కిన్కి ఇది బాగా సూట్ అవుతుంది అంతేకాకుండా చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరైనా దీన్ని హ్యాపీగా యూజ్ చేయొచ్చు పీహెచ్ బ్యాలెన్స్డ్ కూడా సో రండి అస్సలు లేట్ చేయకుండా మనం మన ఫేస్ వాష్ చేసేసుకుందాం సో నా ఫేస్ వాష్ అయితే అయిపోయింది ఫేస్ వాష్ అయిపోయిన తర్వాత మన స్కిన్ బాగుండాలి అంటే మన స్కిన్ కేర్ రొటీన్లో మనం ఖచ్చితంగా మంచి మాయిశ్చరైజర్ యూజ్ చేయాలన్నమాట సో నేను యూజ్ చేసే మాయిశ్చరైజర్ న్యూట్రీడమ్ విత్ వైటమిన్ ఈ మాయిశ్చరైజింగ్ లూషన్ అనమాట ఇందులో వైటమిన్ ఈ ఉండడం వల్ల ఇది మన స్కిన్కి చాలా 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 హెల్ప్ అవుతుంది సో వైటమిన్ ఈ ఏదైతే ఉందో మన స్కిన్కి చాలా మంచిది అనమాట మన స్కిన్ని సాఫ్ట్ అండ్ సప్పుల్గా ఉంచుతుంది ఎర్లీ ఏజింగ్ నుంచి కూడా మన స్కిన్ని కాపాడుతుంది ఇది డెర్మటాలజికలీ టెస్టెడ్ సూట్స్ టు ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిన్ అంతేకాకుండా చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరైనా హ్యాపీగా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో నేను మాయిశ్చరైజ్ చేసుకోవడం అయిపోయింది మాయిశ్చరైజర్ చేసుకున్న వెంటనే మనం మేకప్ వేసుకుంటే మన స్కిన్ ప్యాచీ ప్యాచీగా ఉంటుంది కాబట్టి మాయిశ్చరైజర్ రాసుకున్న ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం మేకప్ కానీ పౌడర్ కానీ లేదా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత చేయాలి ధర్మా వైడ్ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ ఇందులో కూడా కొలాయిడల్ ఓట్మీల్ ఉంది ఇది పీహెచ్ బ్యాలెన్స్ పార్బన్ ఫ్రీ అండ్ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఫ్రీ జనరల్గా ఇది మనం పోస్ట్ వ్యాక్సింగ్ షేవింగ్ కానీ థ్రెడ్డింగ్ తర్వాత కానీ యూస్ చేస్తాము అండ్ అంతేకాకుండా ఇది మన డైలీ లైఫ్లో మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్గా కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఇది డర్మటాలజికల్ ఈ టెస్టెడ్ ఇది మన స్కిన్ని స్మూత్ అండ్ హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుతుంది ఇది సెన్సిటివ్ అండ్ డ్రై స్కిన్ వాళ్ళు యూస్ చేస్తే చాలా మంచిది సో ఈ ధర్మా వైడ్ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ మన పోస్ట్ వ్యాక్సింగ్ తర్వాత లేదా షేవింగ్ తర్వాత థ్రెడ్డింగ్ తర్వాత వచ్చే ఇచ్చింగ్ కానీ లేదా ర్యాషెస్ని కానీ త్వరగా హీల్ చేస్తుంది సో ఇది యూస్ చేయడం నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది సో ఇంకా అసలు లేట్ చేయకుండా నేను అన్నయ్యలకి రాఖీ కట్టడానికి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట సో రెడీ అయిపోయి మీకు అనిపిస్తాను సో ఇలా నేను రాఖీకి రెడీ అయ్యి అనమాట రాఖీ ట్రెడిషనల్ ఫెస్టివల్ కాబట్టి ట్రెడిషనల్గానే రెడీ అవ్వాలి అని చెప్పేసి మమ్మీ చెప్పింది ఒకవేళ నేను ట్రెడిషనల్గా రెడీ అవ్వకుండా మోడర్న్గా రెడీ అయ్యి రాఖీ కడితే నన్ను హర్ష అన్న వీళ్ళందరూ ఒక దెబ్బ వేస్తారు సో అందుకే నీట్గా పద్ధతిగా రెడీ అయ్యాను సో ఇప్పుడు వెళ్ళి రాఖీ కట్టేయాలి ఫస్ట్ నేను హర్ష అన్న దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాను నాకు నిజంగా చాలా చాలా క్లోజ్ బాండ్ ఉన్న బ్రదర్ అనమాట మీ అందరికీ తెలుసు లాస్ట్ టైం కూడా నేను 
రాఖీ హర్షనతో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను అండ్ వన్స్ గృహలక్ష్మికి హర్షన్ వచ్చిన తర్వాత నాకు నా ఓన్ బ్రదర్ లేరు అనే ఫీలింగ్ కంప్లీట్గా క్లియర్ చేసేసారు ప్రీవియస్లీ ఆల్సో నేను నా ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళని అన్నయ్య అని చెప్పి రాఖీలు కట్టేదాన్ని బట్ హర్షన్ ఎలా అంటే ఇంకా పర్మనెంట్గా నాకు ఎవ్రీ ఇయర్ రాఖీ కట్టడం మ్యాండేటరీ అనే ఇలా అంత క్లోజ్ అయిపోయారనమాట తర్వాత నేను మా స్ట్రైకర్స్ టీమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మా అన్నయ్యలు కూడా రాఖీ కట్టేయాలి దే ఆర్ లైక్ దే ఆర్ లైక్ సో 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 ఇంపార్టెంట్ టు మీ సో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా కట్టాలి అది కూడా మీకోసం పోస్ట్ చేస్తాను అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మా వెంకటన్న కూడా కట్టేయాలి తర్వాత మా నిఖిలన్న కోసం కూడా కొన్ని రాఖీస్ పంపించడం జరిగింది బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వల్ల హీ కుడ్ నాట్ సెండ్ మీ దట్ వీడియో బ్యాక్ బట్ హీ వాజ్ సో హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ పూజీ నాకు రాఖీ పంపించినందుకు అని చెప్పేసి సో ఇలా నేను ఆ రాఖీ సెలబ్రేషన్ సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాను సో ఇంకెందుకు లేదు చేయడం మీరు నా రాఖీ సెలబ్రేషన్స్ని చూస్ అయ్యండి అయ్యో పెట్టాడు తప్పలేదు థ్యాంక్ యూ అండి బాగుంది బాగుందా అండి యాక్చువల్లీ పూజా గురించి చెప్పాలంటే సీరియస్ లో ఒక థింగ్ ఏంటంటే వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ అనమాట అంటే మార్నింగ్ మీరు షూట్ చెప్తారు అంటే జనరల్ గా సీరియల్ షూట్స్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి స్టార్ట్ అవుతాయి నైట్ నైన్ థర్టీ ఆ టైంకి ఇంటికి వస్తారు అప్పుడు షూట్ చేద్దామన్నా యూట్యూబ్ కి తను రెడీగా ఉంటుంది నేర్చుకుని పెట్రోల్ కల్లా డీజిల్ కొట్టించుకుంది అంటే అది పెట్రోల్ కార్ కొన్నదని మర్చిపోయింది పూస్తాం అంటే నేను పెట్రోల్ అని చెప్పాను వాడు డీజిల్ కొట్టాడు అనమాట సో ఎంత టైం అయినా ఏ టైం అయినా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు మేము చూసిన దాంట్లో అందులో పూస్తా ఒకటి ఇంతే కష్టపడి నువ్వు ఇట్లా వెళ్ళాలని కోరుకుంటాను యూ అన్నయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సందీప్ అన్న చాలా అంటే చాలా బిజినెస్ ఐడియాస్ ఏమైనా కానీ అంటే ఒక రూమ్ మనకు ఉండాలి కదా పక్కన గైడ్ చేసేవాళ్ళు అలా సందీప్ అన్న చాలా మంచి ఐడియాస్ ఇస్తారు బేసిక్ గా అంటే అదర్ దెన్ యాక్టింగ్ అదర్ దెన్ స్ట్రైకర్స్ రిలేషన్షిప్ కాకుండా నాకు మంచి బ్రదర్ మంచి యునో ఎనీ టైం రెడీ నాకు ఏదైనా ఇష్యూ ఉంది నేను పెట్రోల్ బదులు డీజిల్ పడినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ పోల్ చేసాను నా కార్ లో పెట్రోల్ బదులు డీజిల్ పోసారు ఏం చేయాలని అడిగాను సో ఎనీ టైం ఏదైనా నా కోసం ఇద్దరు రెడీగా ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను చాలా లక్కీ ఇంత మంచి బ్రదర్స్ నాకు దొరికినందుకు సో రాజేష్ అన్న మీరు కూడా ఒక రెండు వాక్యాలు చెప్పిన సీరియస్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాంగ్ ఆ పూజ గురించి చెప్పడం కంటే ముందు పూజ మమ్మీ గురించి చెప్పాలి ఎప్పుడు చూడు ఐ మీన్ చాలా మంచి నెక్స్ట్ చేసుకుంటారు ఇలా ఫ్యామిలీ అంటే సేమ్ లైక్ ఒకే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎక్కువ ఉంటాం అనమాట ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా పూజ సీరియస్లీ నేను చూసిన అంటే నీ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళని ఎంతో మంది చూసా కదా నీ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళల్లో ఐ మీన్ ఏజ్ ఏజ్ ఈ ఏజ్ లోనే ఇంత కష్టపడుతూ అటు షూట్స్ కవర్ చేస్తూ ఇటు స్టడీ కవర్ చేస్తూ రెండు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఈ ఏజ్ లోనే ఇంత కష్టపడుతూ చేస్తున్నా అంటే నాటే జోక్ అసలు సో హ్యాప్స్ అప్ టు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను కూడా ఇప్పుడు కక్షతో రివెంజ్ కి బాత్ రాజేష్ అన్నకు చెప్పడం ముందు సంగీతోజన గురించి చెప్పాలి సంగీతోజన చాలా స్వీట్ అసలు చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది తొందరగా కలిసిపోతుంది రండి సంగీతోజన నా ఇజ్జత్ తీసండి నేను కూడా అయితే బా చాలా బాగా కలిసిపోతుంది మీ గురించి కూడా చెప్తా సంగీతోజన గురించి చెప్పిన తర్వాత పాప 
పాపం రాజేష్ అన్న ఎప్పుడు దగ్గర ఉండాలని ఫీల్ అయినా లేట్ నైట్ నుంచి షూట్స్ వచ్చినా అది వచ్చినా ఎప్పుడు తను బేర్ చేస్తూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా శ్రావణ మాసం అని నాన్ వెజ్ సాక్రిఫైస్ చేస్తుంది మేమందరం ఎప్పుడు ప్లాన్ చేసుకొని బయటికి వెళ్ళినా బేసిక్ గా నార్మల్ గా నేను మండే తినను ఇంకెప్పుడైనా బయటికి వెళ్తాం అప్పుడు మేమందరం నాన్ వెజ్ తింటుంటే తను ఒక్కటే అయ్యో ఈరోజు థర్స్డే నేను నాన్ వెజ్ తినను వెజ్ మాత్రమే తింటానని చెప్తుంది అనమాట సో అంత స్వీట్ ఇంకా చాలా పర్టికులర్ గా ఉంటుంది కొన్ని విషయాల్లో చాలా నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ మేమిద్దరం ఎక్కడికైనా ఏదైనా ఫంక్షన్ కి వెళ్ళినా కూడా సడన్ గా ఎవరు కనిపించకపోతే నాకు సంగీత అది ఉంటే మేమిద్దరం పక్క పక్కన కూర్చొని ముచ్చట పెడతాం అనమాట ఇంకొకటి రాజేష్ అన్న ఎప్పుడు దగ్గర ఉండాలని ఫీల్ అవుతుంది తను ఇంకా రాజేష్ అన్న గురించి చెప్పాలి రాజేష్ అన్న గురించి చెప్పాలి నేను రాజేష్ అన్న చాలా చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ ఒక ఒక సీన్ చెప్తాను నేను ఇప్పుడు సీన్ అంటే ఒక సినారియో చెప్తాను ఏమైందో ఒకసారి నేను బేసిక్ గా నేను కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుతుంటాను నాకు అది చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చింది సో ఏం చేయలేము సో అలా మాట్లాడటం మాట్లాడటం అలవాటు అయిపోయి వీడియో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎవరైనా షూట్ చేస్తుంటే నేను అలాగే చెప్తుంటా అన్న ఫ్రేమ్ మార్చాలి అన్నప్పుడు పుస్తకం ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ ఆగవా సైడ్ ఇచ్చి ఆ పాపం ఆ వీక్ నేను సతాయించి సతాయించి అన్న ఎంత హార్డ్ వర్కింగ్ అంటే ఆ వీక్ వచ్చాడు అప్పుడే ఫీవర్ అన్ని కవర్ అయ్యి ఆ రోజు వీడియో తీస్తూ పాపం తనకి కోల్డ్ వస్తుంది బుక్ కాడుతుంది అని చెప్పినా కూడా నాకు చెప్పలేకపోతున్నాను నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నా కదా అని చెప్పేసి నేనేమో నాకు చెప్తుంటే అర్థం కాదు ఎవరి ఎవరైనా ఆపాలి అని చెప్పేసి తర్వాత మమ్మీ ఏ ఆపు పాపం రాజేష్ అంత కష్టపడుతుంటే అంటే అప్పుడు నేను ఆపే మీకు అర్థమవుతుంది సో ఏదైనా పెళ్లి ఉన్న ఫంక్షన్ ఉన్నా ఫస్ట్ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయి టెన్షన్ పడి చెమటలు కాడుతున్నా రాజేష్ అన్న అలాగే తీస్తూ ఉంటారు అనమాట అండ్ స్ట్రైకర్స్ ఇంత బాగా అంత డెడికేషన్ స్ట్రైకర్స్ ఇంత బాగా బాగా నడవడానికి వీళ్ళిద్దరు మెయిన్ రీజన్ అసలు ఇద్దరు బాగా బ్యాలెన్స్ చేసి బాగా మేనేజ్ చేసి అందరితో డీల్ చేసి బేసిక్గా ఆర్టిస్ట్ అంటే చాలా మంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మైండ్ సెట్స్తో ఉంటారు స్ట్రైకర్స్లో ఎంత మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారో మీ అందరికీ తెలిసిందే అందరూ చూస్తూ ఉంటారు కూడా సో ఇంతమందిని ఒక్కొక్కరి మైండ్ సెట్తో అందరితో మ్యాచ్ అయ్యి అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉండి అందరినీ డీల్ చేయాలంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ ఈజీ సో అందుకే దగ్గర క్లాప్స్ ఈరోజు వీడియోలో నేను స్పెషల్గా చెప్పాల్సింది అంటే నాకు ఫస్ట్ అవార్డు ఇప్పించింది మీరే విక్రమార్డ్స్ శ్రీవాణి అక్క నేను రక్త సంబంధం కి ఒకసారి నేను కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు కలిసి ముద్దు బిడ్డలో బాగా ముద్దు బిడ్డలో ముద్దు బిడ్డలో బాగా చేస్తుంది అని చెప్పేసి మీకు చెప్తే మీరే నాకు ఫస్ట్ అవార్డు ఇప్పించింది మీరు ఎప్పుడు గుర్తుంటారు నాకు సో డెఫినెట్ గా నీకు నేను కానీ వాళ్ళని ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయలేదండి విత్తనంలో బలం ఉంటే ఇప్పుడు నేను అయినా చుచ్చుకొస్తాను తను ఇంత స్థాయికి వచ్చింది దానికి తోడు మంచి సపోర్టర్స్ దొరికారు స్ట్రైకర్స్ సో ఇంకా మంచి మంచి స్థాయికి వెళ్ళి మంచి మంచి క్యాక్టర్స్ చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను కూడా ఈ సందర్భంగా ఒక చిన్న మాట చెప్పాలనుకుంటున్నానండి బ్రదర్స్ లేరు నేను ఎప్పుడు తనకు ఒంటరిగా ఎప్పుడు నేను ఎక్కడికి పంపించలేదు కానీ స్ట్రైకర్స్ వాళ్ళతో నేను గుండెల మీద చేసుకొని తను పంపించగలను ఎక్కడికైనా కానీ తను ఎక్కడికి పంపించనండి ఒంటరిగా అంటే వీళ్ళ షూట్ అంటే ఎంత దూరం అయినా నేను ధైర్యంగా పంపించగలను ఆ నమ్మకం నా ఇది యూట్యూబ్ కోసము దానికోసం చెప్తున్నది నా హార్ట్ ఫీల్ గా చెప్తాను
సో అలా హ్యాపీగా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చాలా హ్యాపీగా నేను రాఖీ సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాను అనమాట నాకు మంచి మంచి గిఫ్ట్స్ కూడా ఇచ్చారు మా బ్రదర్స్ అందరూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరికీ చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది నాకు రాఖీ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం సో మీరు కూడా మీ బ్రదర్స్తో ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా మీరు మీ బ్రదర్స్తో రాఖీ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ నేను మీ పూజితాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్